皆さんメリークリスマスせっかく冬の札幌に来ていただくなら雪の積もったイルミネーションを見てもらいたいそんな思いで私たちは雪が降るのをずっと待っていました今日のテーマは映える写真札幌の中心部のイルミネーションをすべて回りながらおすすめの写真スポットをご紹介していきますね使うカメラは一が2年前に買ったスマートフォン皆さんの参考になれば嬉しいですスタートは中心部の一番北札幌駅から私たちがまず向かったのは南口にある階段綺麗な札幌駅を背景に見上げるように撮るとこんな写真を撮れますぜひ雪だるまと一緒にどうぞ。さあ、お次も同じく南口の広場。綺麗な木の装飾や、期間によって変わるプロジェクションマッピングがあります。色と形が変化するので、いろんな写真を撮ることができますよ。人が中に入ってみると。イルミネーション効果でフォトジェニックになる札幌駅低い位置から撮ってみると地面に反射してるのもいいですねマイナス 0.1 度手先が冷たいと思ったら0度を切ってましたさあ温度も気持ちもだいぶ盛り上がってまいりました札幌駅を背にすると駅前通り会場が見えます綺麗すぎて用事がなくてもこの通りを歩きたくなっちゃいます南に2ブロック進むと見えてくるのが赤プラ会場ここでは札幌の象徴であるイチョウ並木がとっても綺麗にライトアップされていますさて、左側にある赤レンガテラスに入ると、鮮やかなクリスマスツリーがあるので、ここでも一枚撮っておきましょう。私たちはここで、この撮影の過酷さにようやく気づきました。皆さんは帰るや手袋を準備して行ってくださいね。赤レンガ庁舎はお昼と違って雰囲気がありますねこ,ここならこの明るいとこなら雪が映るかもしれないナイトで照らされた雪を撮ってみると地面の氷と庁舎を一緒に撮ってみるとあっイルミネーションがガラスに反射してるどうにか一緒に撮れないか試行錯誤していますどうしたらいいんだろうあガラスに近づくときれいに撮れるみたいですこうやって街中の撮影スポットを探すのも楽しいですね一旦大通り公園を抜けて先に南の方を見てみましょう1ブロック南に進むとこの通りもイルミネーションできらめいています傘から雨が滴ってるみたいでとっても素敵ですよねあここにも反射を使えそうな場所を発見道を渡って折り返しますどこかに映える場所ないかなこれもいいかもツリーに近づいて撮るとイルミネーションも一緒に映りますよで
では先ほど通り過ぎた大通り公園に戻りましょう左右どちらに進むか迷ったら左の4丁目から見るのがおすすめです大通り公園は各スポットにテーマがあります4丁目のテーマは輝きのジュエリーパレスです。ダイヤモンドをモチーフにした光の宮殿とブルーに輝く光の噴水があります。素敵あ、遠くにダイヤモンドを発見。せっかくなので手の位置を合わせて指輪をつけてみましょう後ろにある装飾の外側に立ってみると遠くにテレビ塔も見えますねポートレートモードだととっても柔らかい写真になりますここからテレビ塔を映すとまるでファンタジーの世界のよう続いてゴールドに輝く5丁目テーマは微笑みのツインクルガーデンですまばゆいツリーのそばで撮ってみると私まで黄色く光ってますここにはガーデン風オブジェもあるんです輝きの中に入るとやっぱりポートレートモードだと雰囲気出ますね振り返って撮ってみると2本のツリーが見えますよお次は草原のような6丁目テーマはきらめきのフレストサークルここからテレビ塔を撮ってみると会場全体が緑に光ってますましょうなんとここはイルミネーションの迷路になってるんです珍しいですよねその中心には綺麗なクリスマスツリーがありますここまで歩いてきた人へのご褒美ですねツリーの前で撮ってみると緑の世界が広がってますあー迷路楽しかった作ってくれた人にありがとうを言いたいです大通り公園の西の端まで来たのでテレビ塔に向かって引き返しましょう4丁目まで戻ってきましたあここもいい写真が撮れそうブルーとオレンジがとっても綺麗続いて3丁目のテーマは花咲くブルーミングファウンテンです迎えてくれるのはライラックの大型オブジェですの花びらのライラックは幸せを運ぶと言われているそうです続いて2丁目のテーマはギフトオブスノードイツのクリスマスの装飾をモチーフにしています可愛らしいキャラクターの前で撮るとこの子たちと一緒に撮るとなんだか明るい気持ちになりますね。テレビ塔もだいぶ近づいてきましたね。さあいよいよ最後でございます。そして最後のテーマはラブ。赤いハートが印象的なツリーは
約束のラブツリーと名付けられていますイルミネーションを一緒に見に来た方とここで何か約束をするのもいいかもしれませんね私たちはまた来年も一緒に見に来ようねと約束しましたけば撮影し始めてからあっという間に3時間が経っていましたとっても寒い中でしたがどの場所もテーマが違って思い出深い写真がたくさん撮れましたなのですが寒い中撮影を頑張った一の手は真っ赤に<笑>一の手がやばい<笑>そこで最後にもう一つとっておきの場所をご紹介しますまずは暖かい地下に潜りましょう東方線という地下鉄の改札から8分くらい歩きます地下鉄のバスセンター駅を少し通り過ぎて八番出口を上がります5分ほど歩くと見えてくるのが札幌ファクトリーですここは今までのイルミネーションとは一味違いますイルミネーションは見たいでも寒いのは苦手という方におすすめしたいのが完全屋内のジャンボクリスマスツリーですまずは4階から1枚早速降りてみましょういやー近くで見ると迫力がすごいですねお位置が何やら下から撮ってますねわあこれは素敵長く伸びるレッドカーペット登ってみましょうあポインセチアこれは取ってくださいと言ってるようなものあツリーの色はどんどん変わるんですねももうすぐ終わりますね皆さんはどんな年になりましたか私たちはいいこともそうでないこともたくさんありましたきっと来年もいろんなことがあると思いますそれでもこんな風に綺麗な景色を見たり美味しいものを食べたり大切な人とおしゃべりしたりそんな幸せな瞬間が皆さんにたくさん訪れることを心から願っていますクリスマス